kirkotekstiilit ovat osa messua ja Jumalan pallusta kirkoissa. Niiden tehtävä on julistaa sanaa ja olla juhlistamassa messua. Ihan samalla tavalla kuin puhe, musiikki, kukat ja kynttilät. Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on yksi Suomen keskiaikaisista kirkoista. Se on sillä tavalla vähän erikoinen, että se on valkoiseksi rapattu sieltä ulkopuolelta, kun kaikki muut kirkot itse asiassa ovat niitä harmaa kivikirkkoja. Pyhtään kirkko on hyvin kaunis ja siellä sisällä on paljon karkkimaalauksia. Ja sekä katossa että seinissä ne ovat säilyneet todella hyvin. Kirkossa on muun muassa 12 vihkiristiä, jotka ovat säilyneet sieltä 500 vuoden takaa meidän päiviin saakka. Historia, arkkitehtuuri, värimaailma, sisustus, kaikki mikä siellä on siellä kirkossa vaikuttaa siihen mun työhön. Ensimmäiset kerrat oli sitä, että me kerrottiin pyhtään historiasta ja, ja siitä niin kuin tästä alueesta ja tästä elämästä täällä. Meidän ajatus oli se, että myöskin kirkkotekstiilit nousis jollain tavalla niin kuin tästä pyhtääläisestä maisemasta. Kirkkotekstiilit ovat sekä käyttö- että taidetekstiilejä. Näitä ei voi tehdä sille ihan näin. Et siihen tarvitaan aikaa ja siihen tarvitaan sellaista paljon kulkemista tässä kirkossa ja kuvaamista. Ja... Mä itse asiassa maalaan ompelukoneella ja mä sanoinkin, että se on ihan samanlaista kuin vaikka öljyvärimaalari maalaa omilla väreillään. Hänellä on punainen paletti. Mulla on punainen kangas ja lanka. Kaikki muodot ja kuviot ovat mahdollisia, värit ovat mahdollisia. Ja se lanka on mulle tosi tärkeä elementti. Se on kolmiulotteinen kynä. Siinä on kierre, kiilto. Siinä on tosi intensiivinen väri. Ja mä voin myöskin sekoittaa niitä tosi näppärästi ompelukoneella jossakin stolassa tai antependiumissa. Voi olla päällekkäin viittäkin eri väristä lankaa. Kirkoteksteileitä on alttarilla alttarivaate, eli antependium. Se on se kaikkein suurin tekstiili, josta myöskin suunnittelun yleensä aloitan, koska se on vaativin tekstiili ja siinä kaikki symboliikka ja värimaailma tulee hyvin vahvasti esille. Kirjaliina on saarnatuolissa, siellä mihin pappi kiipeää pitämään saarnaa. Se on yksi kirkkotekstiili. Ja sitten ehtoollismaljan päällä on kalkkiliina. Papin käyttämät tekstiilit ovat stola ja Messukasukka. Kirkkovuosi vaihtuu värien mukaan tai värit kertovat kirkkovuoden vaihtumisesta hyvin vahvasti ja se väri on hyvin vahva symboli. Kirkossa käytetään valkoisia, vihreitä, violetteja, punaisia ja mustia tekstiileitä kirkkovuoden ajan mukaan. Jossakin kirkoissa on myös sinisiä. Mä käytän aina parhaita materiaaleja, koska ainakin kirkkotekstiileissä Niistä ainoastaan syntyy laadukkaat tekstiilit. Villa on paras materiaali kankaissa. Myöskin silkkiä käytän, viskoosia ja puuvilakangasta. Sitten oli vähän hankittu, aina silloin tällöin ostettu yksittäisiä, mutta semmoista selkeitä sarjaa meillä ei ollut. Ja siksi niin kun päädyttiin siihen, että nyt tehdään niin sitten ihan kaikki värisarjat ja, ja niin, että, että, että se palvelisi sitten seuraavat 50 vuotta. Vihreä on eniten käytössä kirkkotekstiileistä, silloin kun on niin sanottu juhlaton aika. Ja kesäisin, sehän sopii suomalaisille hyvin, kesäisin on se vihreä väri. Se on oikeastaan kesäkuun alusta sinne seuraavan kirkkovuoden alkuun saakka. Ja vihreä väri kertoo kasvusta, kylvöstä, myöskin ihmisen kasvamisesta. Ja silloin puhutaan paljon Kristuksen opetuksista ja ja siitä semmoisesta arkisesta kristillisestä elämästä. Valkoinen on kristusjuhlien ja juhlan väri. Se on ilon ja valon väri. Pääsiäisenä, jouluna ja suurina pyhinä käytetään valkoista. Violetti on paastonajan väri. Se kertoo rukouksesta, hiljentymisestä, katumuksesta, kärsimyksestä ja ehkä vahvin violetin värin viesti on myöskin se ennen pääsiäistä. Kristuksen kärsimysviikko. Ja voi sanoa, että semmoinen päämessu on kirjastorstain messu. 
Ja sen jälkeen siirrytäänkin mustan värin käyttöön. Kiirastorstain messussa usein vaihdetaan violettiväri mustaan väriin. Tavallaan laskeudutaan kirjastuksen kuolemaan ja pitkäperjantaihin. Tosi vaikuttava messu. Ja silloin myöskin kukat ja kynttiät viedään pois ja kirkko hiljenee. Sen mustan värin symboliikka on niin vahva, että suunnitellessakin se tuntuu aika, aika vaikuttavalta. Punainen on käytössä kirkossa silloin, kun on tapanin päivä, hellun tai pyhän päivä, apostolien päivä. Ja itse asiassa aika harvoin, mutta punaisen värin symboliikkahan on aika selvä. Se on rakkauden ja veren väri, eli marttyyrien ja Jumalan rakkauden väri. Varsinkin huomattiin, että tuo punainen kirkkoteksti, joka on tavattoman kaunis ja onnistunut, niin, niin siinä sitä värisävyä jouduttiin aika tavalla hakemaan. Pyhtään kirkon kattoruoteisiin on maalattu puiden oksia ja lehtiä. Ne ovat vanhan testamentin lehtimaja, ensimmäisen kirkon vertauskuva. Ja suomalainen lehtimaja syntyy koivun oksista, kuten vihreässä antependiumissa. Koivuja kasvaa pyhtään kirkon ympärillä ja puu on suomalaisille hyvin tärkeä. Antependiumissa koivun oksat kartuvat samanlaisille kaarille kuin oksat kirkon katossa. Koivujen runkojen väleistä vaihtuvat vuodenajat, syksy, talvi, kevät, kesä, seuraavat toisiaan. Pyhtään kirkon alttariseinällä on puisia keskiaikaisia veistoksia. Veistoksissa on keskellä neitsyt Maria ja tekstin punainen ruusu on myös Marian symboli. Tähdet tuikkivat koivujen yläpuolella. Niiden symboliikkaa katsoja voi ajatella vaikka oman läheisen kautta. Siellä pois mennyt tärkeä ihminen vilkuttaa. Tähdet ovat luonnon ihmeitä. Ne muistuttavat joulutähdestä. Samanlainen maalauksellinen näkymä on kirjallinen aiheena kuin antopentyymin koivulehtien maisemakin. Hieman abstrakti ja jokaiselle katsojalle omanlainen. Vihreässä messukasukassa on kalasymboleja ja kalahan on kristityn ensimmäinen symboli. Jeesus sanoi kalastaja Pietarille, että hän tekee opetuslapsista ihmisten kalastajia. Kasukan takana kaloista syntyy risti. Ornamentiikka sopii hyvin pyhtään kirkon kalkkimaalauksiin ja muotokieleen. Ja sitten meillä on semmoinen pieni työryhmä. Joka, tota, jonka kanssa sitten Helena toi näitä vaihtoehtoja ja me niitä pyöriteltiin ja mietittiin ja, 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 ja välillä vaihdettiin. Ja. Valkoinen kirkkotekstiiliväri on pyhien autuaiden ja Jumalan väri. Se on myös puhtauden, viattomuuden ja oikeamielisyyden ja ilon väri. Valkoisessa antependiumissa pihlajan lehdet kartuvat alttarivaatteessa kuten pyhtään kirkon katto kohti valoa. Kasvit ovat yleisimpiä kristillisiä symboleja, joita raamatussa mainitaan. Ja olenkin kirjannut tähän valkoiseen tekstiin paljon luontosymboleja. Valkoinen jouluruusu tunnetaan Neitsyt Marian kukkana. Ja sinivuokko on kevään ja uuden elämän symboli. Pihlajaa on taas perinteisesti pidetty pyhänä puuna Suomessa. Antipendiumissa Pihlajan vuoden ajat yhdistyvät kirkkovuoden aikaan. Antependium on neljä metriä pitkä ja siihen on kulunut 20 kilometriä ampelulankaa. Saanatuorin kirjaliinassa on lehtiristin keskellä kullankeltaista silkkikirjontaa. Se toistaa alttariikkunan valoa. Olen kirjannut tekstiiliin Gloria in excelsis Deo kunnia Jumalalle korkeuksissa. Valkoisessa kalkkiliinassa on viisi punaista pihlajan marjaa. Ne ovat Jeesuksen viiden haavan symboleja. Messukasukan olen suunnitellut niin, että se on kaksiosainen. Valkoinen alakasukka on laadukasta italialaista pukuvillaa. Vaateen muoto on täysi kello ja sen laskokset näyttävät todella juhlavilta. Vaateessa on kaulus ja se suojaa väriosaa. Ja väriosa on se, josta näkyy kirkkotekstiin väri. Väriosa kasukasta asetetaan valkoisen kasukan päälle. Ja tarkoituksena nimenomaan, että tämä valkoinen alakasukka suojaa arvokasta 
kirjoittua tekstiiliosaa. Valkoista käytetään Kristusjuhlissa muun muassa ensimmäisenä adventtina, jouluna ja pääsiäisenä. Pyhtään kirkon tekstileissä näkevät kivikirkon keskiaikaisuus ja suomalainen luonto. Jokaisella kirkkotekstillä värillä on oma, oma paikka täällä laatikostossa ja sinne se sitten voidaan asettaa lepäämään silloin kun se ei ole töissä. Vaaka-asentoon ja suorana. Kaikki kolme palaa asettuvat tähän päällekkäin ja, ja tota, ovat valmiina sitten, kun seuraavan kerran valkoista käytetään. Kaikki tekstiilit ovat hyvin onnistuneita ja, ja, ja semmoisia, että seurakuntalaiset pitää niistä. Jopa niin, että on sana kiirinyt, että, että on... on Ihmisiä, jotka tulee muista seurakunnista ja ne haluaa nähdä meidän kirkkotekstiilejä. Ja sitten osa on niin, että rohkeen pyytää suntiolta, että voisiko päästä katsomaan kaikki värisarjat, kun eihän täällä ole aina yksi kerrallaan näytillä. Mutta kyllä meillä on tarkoitus tehdä ihan semmoinen sitten ihan käsiesite useammalla kielellä, että jos on kaikki kirkkotekstiilit esitelty ja vähän niiden symboliikkaa kerrottu. Kirkkuvuoden violetti liturginen väri on monimuotoinen ja vahva. Taiteilijan näkökulmasta se on hyvin kiinnostava, koska violetti väri on sellainen, joka toimii taustana monille väreille, ja sillä siihen sopivat punainen, sininen, jopa vihreä, oranssi ja keltainen. Violetti saa kaikki värit näyttämään tosi kauniilta. Pyhtään kirkon alttarivaate eli antependium kuvaa symbolisesti tietä. Paaston aikana mietimme aikaa elämänkulkua ja kulkemista. Tekstiilien kirjoituissa kuvioissa voi nähdä monenlaisia kulkureittejä. Elämäntie, ihmisen tie, kymijoki, kuninkaan tie, meritie, via dolorosa. Kankaiden ja lankojen kirjontamuodot viittavat merentyrskyihin, elämän ylä- ja alamäkiin ja kuvioihin keskiaikaisen kirkon kalkkimaalauksissa. Täällä tekstiilin antependumin yläreunassa on kuja, missä on Alumininen lattarauta ja lattaraudassa on reijät ja tekstilissä on myöskin reikä ja näiden lattarautojen varaan tekstiili asetetaan tuohon alttarille. Jokainen pala vuorollaan ja violettiakin on kolme palaa. Tekstilin koko leveyshän on neljä metriä ja sitä on hyvin vaikea niin leveänä hallita, mutta kun tekstiili on kolmessa osassa, niin suntion on helppo vaihtaa tekstiiliä. Se ei likannu, kun ei riipu missään lattialla tai muuten rypisty. Violetin messukasukan etuosaan olen applikoinut ja kirjonut vihreävän sauvan. Sen idea on lähtöisin pyhtään kirkon kalkkimaalauksista. Pyhän Kristoforuksen kävelysauva alkoi vihreöidä, kun hän kantoi olkapäällään Jeesuslapsen joen yli. Pieni lapsi painoi kummallisen paljon, mutta suuri mies Kristoforus jaksoi kantaa hänet. Jeesuksen taakkana olivatkin meidän syntimme. Pyhtään kirkon seinään on maalattu valtava Kristoforus. Se on suurin maalaus Suomen kirkoissa. Musta on syvä surun ja kuoleman väri. Sitä käytetään pitkäperjantaina ja sitä seuraavana lauantaina. Pyhtään kirkon mustassa tekstiilissä on Kristuksen tie. Se on piikkinen ja siinä on punaista kirjontaa kuin veren symbolina. Saarnatuolin kirjaliina. Siihen olen kirjonut Kristuksen orentappura kruunun. Samanlaisena kuin se on krusifiksissä hänen päässään. Se on hyvin vahvaa köynnöstä, hyvin piikkinen ja hyvin painava. Kirkon syntymäpäivä on helluntai ja punaiseen tekstiiliin olen suunnitellut ja kirjonut kirkon ja seurakunnan syntyyn liittyvää symboliikkaa. Silloin rakennettiin kirkko ja kirkko rakennuksena on seurakunnan tärkein tila. Punaiseen kalkkiliinaan 
olen suunnitellut ja kirjonut yhden vihkiristeistä pyhtään kirkon seinältä. Keskiaikana moniin oviin oli kaiverrettu pyhiä kuvia. Ja ajatuksena tässä on, että näissäkin ovissa, jotka ovat antependiumiin kirjottu, olisi pyhiä kuvia ja symboleja. Pispa Henrikin muistona olen kirjailut tekstiiliin piispan hiipan ja sauvan. Todistamisen symboleja ovat piikkiset ruusut, valkoinen ja vieloton lilja, ja niiden muodot löytyvät tuolta Pyhtään kirkon kattomaalauksista. Pyhtään kirkon ikkunat ovat todella kauniit, ja niissä on hyvin korkeatasoinen tiilikoristelu. Aikoinaan niissä oli myös värilliset ikkunalasit, jotka sen ajan ihmisistä tuntuivat kuin portilta paratiisiin. Minulla on suuri ilo ja kunnia, että pääsen tekemään kirkkotekstileitä tällaisiin vanhoihin kirkkoihin. Olen silloin yhtenä jatkumona taiteilijoiden ketjussa, jotka ovat saaneet koristaa kirkkoja vuosisatojen ajan. Jotenkin sen kirkon aistii, että siellä on ollut kymmeniä sukupolvia. Siellä on käynyt satoja ihmisiä, tuhansia ihmisiä siunattavana, vihittävänä ja kastettavana ehtoollisella kuuntelemassa Jumalan sanaa. Yhteisen ehtoollisen pöydän ääressä olemme kaikki, sekä menneet että nykyiset polvet. Me olemme kaikki saman katon alla, kirkon katon alla.